大家好，欢迎来到大大叔中文。大叔的节奏可真慢，这个对啊，我觉得听完这段。很多观众已经流失了，就在我们报幕的时候，赶快把观众再抓回来，抓回来，抓回来。对，所以查叔聊什么？快快告诉大家！各位听众，各位观众，大家好。这个我们有今天特别邀请了一位特别来宾，所以各位看到我们三位大叔震惊为坐，非常美美，撒花撒花撒花哦。我们今天邀请到了一位非常好。非常重要、非常有名的女汉语老师来了。谁呀、啊？那我们先请这位汉语老师出个声音好不好？嗯、来， Hello, 这位老师，大家好，很高兴来到大叔中文和大家见面。对，这位大家欢迎他。这位汉语老师等着上我们节目好久了，<笑>排好久了，终于等到他了。是是，终于大叔太火了，太火了。对，好，布娜老师，你可不可以简短的？<笑>嗯自我介绍一下，让大家更认识你。啊、嗯哦，好的，我叫 Puna， 我是中国人，也是中文老师，但目前我住在欧洲的一个小国家，叫做爱沙尼亚。OK，、嗯、好，那 Puna 老师是一位汉语老师，但是他不住在中国，他现在住在爱沙尼亚。今天邀请 Puna 老师的原因，就是一位中国女性为什么会住在爱沙尼亚？那偷偷告诉各位，她的男朋友也是爱沙尼亚人，对，没有选中国人吗？哦、oh. <笑>，为什么没有选中国人？这是我们三位大叔心中的一个小小的疑惑。嗯，所以我们今天就想到一个非常重要的主题：嗯、中国女性跟外国女性有什么不一样、嗯？中国女性是怎么看待中国男性？中国女性又是怎么看待外国男性？哎呀，所以呢，今天特别邀请一位女汉语老师的目的就在这儿。好，那这个既然来者是客哦，普娜老师，嗯，我们就直接开门见山了吧？请问你身为一位中国女性，嗯，你对中国男性有什么看法？不要担心我们啊，我们三个，我们脸皮很厚，人渣，讲实话，讲实话，尽量讲，没关系啊。但祝我们中国女性是怎么看待中国男性？好的要讲，坏的也要讲啊。讲完之后，以后再也不合作了。不会不会，我们每天都来，每天都来。讲完以后分开合作啊，李强老师，我们来一起。李强老师还有，没问题，没问题。嗯，哎，李强老师，你问的这个问题是在谈恋爱的方面，对不对？都可以了，都可以，都可以。你你觉得中国男性给你什么样的、哦嗯、传统上或你自我感觉上？嗯、对，嗯，好，要不我好，我想想，我当我交往过中国的男性，嗯、也交往过外国的男性，在谈恋爱这件事情上的话，嗯、我觉得啊。<笑>回忆从前，<笑>对，有哪些不同？<笑>看的月亮吧。我觉得我可能说的一些点，嗯、可能很多人都会赞同、嗯。比如像中国男性其实是比较、嗯、比较贴心、比较体贴的。哦，有嗯，会在想女生拿包包对吗？对，但但其实拿包这件事情，我是有意见，<笑>我是完全不需要，我也很不喜欢的让男生拿包，嗯、但是更会嘘、嗯、呃嘘寒问暖，嘘寒问暖，对，就是会对关心你，你饿了吗？哎，像像爸爸，像爷爷一样，你饿了吗？ Oh, uh, 啊，你冷不冷啊？我把衣服脱下来给你穿啊，这样、嗯。比较会照顾女性的感觉。比较会照顾女性，嗯、对。OK。然后我现在想起来，比如像在金钱观上面，你跟中国男生出去吃饭，即使这个人还不是你的男朋友，他们都会买单，嗯、对吧？会抢着买单。对，中国人习惯会做单、嗯。中国人会买单。中国人会的时候一般，约会会买单，我觉得对，会买单。是是。然后，所以布娜老师，你以前中国的男朋友都会帮你买单，嗯、也会基本上都会，还会送礼物，很喜欢送礼物，很体贴的照顾、嗯。那你会不会习惯了、嗯？如果有一天他不帮你拎包，嗯、不帮你拿，你手里拎着东西，他不主动过来接过去，嗯、你会不会生气？以以前我肯定会，以前哎，你怎么今天不一样？你不爱我了吗？嗯<笑>但现在我能理解，现在其实我也不需要一个男的来帮我拎包，所以现在我觉得这不是一个问题。嗯、但是，其实这点，老师，你你之前会生气、嗯，那可能经历了一些在国外生活的历练之后，嗯、你你现在不会生气了、嗯，遇到这种事情。因为因为我觉得，嗯、呃，在大多数的男女关系里面，我现在讲中国的哈，嗯、呃
怎么说呢？女性其实是处于比较弱的一方，不管是在。身体上还是精神上的依附，我觉得他会把自己当成小鸟一样，嗯、对吧？就是渴求，就是对,对渴望，就是对方能够呃尽最大的努力，就是照顾你、嗯。呃，但后来我开始就是变得比较独立了，然后也好好的想了这个问题。嗯、我觉得呃、嗯，就是理想的呃两性关系应该是独立的，嗯、应该是、嗯、呃既给对方空间，独立的啊、呃，也是当然你们需要。啊，信任、理解，还有能够一起扶持走过艰难的日是<笑>呃岁月啊，等等这样的。<笑>然后我刚刚说的是男性的，就是我认为其实是一些优点，嗯、比如像会照顾人啊、呃嗯，在金钱观上面比较、嗯、在金钱上比较大方等等这样的。嗯、但也有一些我不是很喜、嗯，也有一点我不喜欢的东西。我最喜欢听这种，我最喜欢听这种缺点是什么？<笑><笑>对，三叔，三叔，变叔，我们要注意听我们的缺点是什么？好，我没有缺点。我觉得就是我在国外生活的这么多年，<笑>还有也有一些朋友或者是交往的不同的人之后，嗯、我觉得中国男性有普遍有一个问题就是，嗯，嗯我要怎么说呢？控制大男人主义吗？嗯，大男人主义也有一点点，但这不是我要说的。嗯、我要说的是，比如像，呃，你刚遇到一个外国男性的时候，你对他有意思，嗯、但如果他有、嗯、他发现这一点，但他也有女朋友，他马马上告诉你啊，我有女朋友。啊、对他，或者是刚认识的时候，啊、他就会在。他他刚认识的时候，他就会在公共场合谈论，嗯、如果他自己是有另一半的话，有男有女朋友的话，他会很坦然的聊这个事情，嗯、不会在乎哎这个女生是不是对我有意思啊，哎、哦、她长得那么漂亮，呃这么性感、嗯，是不是我们也有可能？好，几乎没有遇到过这样，就会很直接的告诉你，坦诚坦诚他自己的坦诚,诚的、呃。所以你是觉得这个人是要暗示你，嗯、告诉你说我已经有伴侣了，嗯、所以。所以他不会给你遐想、嗯，不会给你空间去想。嗯哦、中国男人会给女人很多遐想空间吗？中国男人会给遐想空间。<笑>我觉得至少我遇到的或者我身边的朋友好像是这样的，他们总觉得总想给自己留一点可能，嗯、就是。这种感觉、嗯，我不知道你们自己亲身经历是不是这样的。嗯嗯、我我的女性朋友比较多，确实有人告诉过我，嗯、就是已经。已经有一些男人已婚了、嗯，但是他们就是不会主动的交代这些信息，然后会跟他们保持一定的暧昧的关系。对，对嗯、暧昧，我觉得这个应该是我们中就是亚洲或者中国环境里、嗯啊、中国对特有的一个词，没错，暧昧。哎，暧昧老师，你英、嗯、英语是什么？好像没有啊，不知道。有人试过翻译，但我忘了。Ambiguous，、嗯哎、对这种。嗯介于这种啊、呃、模糊的情人和这个对、嗯、好朋友之间的一个关系，嗯、朋友还是情人搞不清楚那种感觉。嗯、对比朋友多，但是比情人少，嗯、比情人少一些。所以，普娜老师，你你觉得这个中国女性会、嗯、会不会喜欢这种暧昧关系？就是我觉得大部分人。好像挺享受这种模糊的、嗯、模棱两可的，因为这种关系可以一方面，我跟这个异性是有一定的关系在，嗯、但是我又没有断绝其他的机会，暧、嗯、昧关系就是不主动、不拒绝、不抗拒，哎、嗯，<笑>什么来着？这不是,是？我觉得我们的电视剧不都是这样吗？<笑>就是一般四十集。第一集开始暧昧到四十集、嗯，最后男女主角在一起。哦、<笑>然后爱其实是对<笑>对对方有好感、嗯，却不明白的说出口，这样子。对，那像笨叔说这种，其实是东亚这边的电视剧的一个特点，它未必就是像你说有不忠诚的表现，它、嗯、只是说两个有好感，但是并不说清楚嘛。嗯、这个暧昧还其实还是比较的好的方面。而普娜老师说的其实是、嗯。比如说已婚的或者有女朋友的这些男人，哦、他喜欢对通过这样又不不拒绝，我又不特别明示出来，对，而对一个女人表保持这种相对若即若离的距离。其实我觉得三叔很清醒啊，把我们给抓回来。哎，<笑>可是我,<笑>我跟李强老师跑远了。<笑>可是我我是保持着比较怀疑的态度，就是中国男性会这样吗？嗯、喜欢。就是自己有女朋友或有老婆了，但是如果看到另外一个女生是漂亮的，嗯，那我就不说了。嗯、好像很多外遇的剧情都有这样的，但是我觉得也是那个普娜老师是呃是这个。自己是比较喜欢交朋友的，我觉得你的圈子里边可能会比较多人，更多的机会遇到这样的人，哦、我觉得、嗯。但是可能，嗯、呃，如果是这种
三四线城市的话，可能我觉得可能不会太这样吧，我觉得。看得看人，还是看人。嗯、对呀、啊，像你说，布拉老师他不是以前是一个背包客吗？嗯，对对对，就是那些你可能你认识的朋友，相对有一个自由的灵魂，所以可能不为这些世俗的东西所约束比较多一些。布<笑>拉老师，我我想问一下，中国女性会享受暧昧关系这样的感受吗？你觉得？我觉得。呃，我年轻一点的时候，好像挺享受的、嗯，而且就是通过跟身边的朋友交流啊，还我看到的，其实很多人是既觉得这是一种享受，也是一种折磨。享受就是，嗯，嗯折磨是因为未知，没有一个确定的，你到底是不是我女朋友，嗯、你到底喜不喜欢我。但是暧昧呢，又给你空间去遐想,、嗯、想、去想象，我们是还是有可能的，嗯、所以是一个比较。比较复杂的情感，但我觉得好像是一种痛苦的享受吧，受就是痛苦的享受，<笑>甜蜜的负担、嗯，对不对？甜蜜的负担是，嗯，不是人可能处在这种情况下都会觉得自己是特殊的，自己可能比比如比他女朋友又肯定会好一些，嗯、会有这种臆想嘛？我觉得是，所以才会享受这种状态。可能就是给你空间去想，<笑>对对。所以你会觉得西方男生会很快的结束这个爱摸爱暧昧的期，至少没有暧昧这种，除非双方都是单身、嗯，不然好像也不太有这个暧昧期、嗯，或者是非常非常短，就比较直接吧。或者是我就把这段关系说清楚，嗯、对我是有女朋友的。嗯，那如果你还想跟我交往，那就看如果我们更合，嗯、是不是他们跟他、嗯、他跟他的女朋友就分手，嗯、我们两个就在一起，会不会就是这么这么直白的关系？对，有没有就是中国女生会觉得中国男生有时候很多好像开不了口，太过于拘谨。你像外国的男生是不是比较直接，就是说你做我女朋友吧，或怎么样？比如没有暧昧的东西啊，中国男的其实很多时候感觉好像不容易开口，会把这个事，他可能未必是想刻意的暧昧。他就是开不了口，嗯、不习惯文化决定的这种方式，或者让他顺其自然的成为我的女朋友。嗯、对对对对对，有这么一种、嗯、这个这个，普娜老师，你觉得中国男性有没有这样的状况？不直接把关系说清楚？个人经历里面好像也有，就是让他顺其自然的发展，就不会说哎，从今天开始我们成为男女朋友，嗯、对对对你做我的女朋友吧。嗯、但这样让他顺其发展的，应该也是有的。对，因为要是我啦、嗯，这以查叔个人经历来说、嗯，如果是我，我追一个女生，嗯、我也不会特别挑一一个良良辰吉日说，今天你就成我的女朋友吧，嗯、好吗、啊？我不会这样哎、欸嗯，我比较会采取自然而然的方式、嗯，就是我们自然而然就变得很熟悉，嗯、自然而然。那有那一天嘛，就是从那一天开始，我们确认的关系，总得有一个仪式感，就是说官宣啊、哦。可可能如果是我，我会这样哦，哪哪天一起吃饭的时候。嗯哎，我觉得，我觉得我们<笑>我们就成为男女朋友好不好？然后身体一直扭动，这样<笑>、哎这个、身上的有点<笑>就是有点尴尬了，扭捏的感觉。因为你要是我直、嗯，你要是我在吃饭的时候，我想确认这个关系、嗯，你要我直接讲，我真的会非常害羞，所以我会这样子边吃饭，然后边好像若无其事的哈，真的、啊，然后身体在扭动一下，对，呃，我觉得我们。<笑>我们是男女，哎，我觉得这样男生很可爱啊。我们是男女，我觉得我会发信息，我不会当面说。我、啊、真的，哎、哦，这个这个，我们我们来聊。发信息，老师，我们，不能老师，我们来了解一下大叔们会怎么确认男女关系。对、嗯、呀、嗯，好，我很想。以茶叔来说，我会早一天，可能吃饭的时候。嗯或者是在钓鱼、嗯，在欣赏海景的时候，天哪，嗯，然后边转那个钓竿，哎<笑>、欸，我觉得我们是不是男女朋友？哎、嗯欸，这个鱼好可爱哦、喔，<笑>然后顺便插一下话题，这样。顾左右而言他，对对对对对对对对。然后那个对方可能会说，嗯。嗯我希望对方也是这种扭扭捏捏，嗯、然后不要明白嗯。嗯，就是啦，就是啦。好，就是啦，那条鱼好大、啊嗯。对对，就是鱼好大，我喜欢那条。今天晚上我们来煮煮红烧鱼吧，然后就这样就确认彼此的关系。<笑>我觉得我跟茶叔的那个有相似点，啊、因为茶叔这样的话、嗯，即使被拒绝了，你可以聊到鱼。那我发信息也是因为我、哦、我不想当面被拒绝，会有一个尴尬的感觉。可是我可能，可是如果是查书的话、嗯，我一定要已经确认两个人都接受彼此了，嗯、我才会这样问。嗯、因为我我觉得在感情上，如果我被拒绝了，嗯、我很伤，我会觉得对我很伤、嗯，所以我一定是很确认对方也对这个关系感到的感觉，感到喜欢了。嗯你是暧昧了一段时间了，我暧昧暧昧一段时间，我们都觉得暧昧够了，然后我们才会扭扭
彼此扭扭捏捏,捏的就就确认了、嗯，然后顾左右而言他，嗯，确认了之后，之后就不用再确认了，嗯、就是以男女朋友的形式一起生活这样子。嗯、那这个、嗯、这个刚刚笨叔也已经讲了，他会传讯息嘛。变叔传信息真的不太浪漫，我觉得至少钓鱼还浪漫一点，钓、啊、鱼或者是吃的饭。关系之后就后面就,就啊就开始浪漫了是吗？那钓鱼慢慢补偿。好，那参叔呢？参叔你会怎么确认？我们要验证一下给布朗老师，中国男性怎么确认彼此的关系？那参叔你会怎么确认？我觉得这个就像你们两个说，得有一个铺垫嘛，起码前期就算是暧昧、嗯，比如说两个感觉上已经差不多了，嗯、只剩一层一层。薄薄的纸了，这个时候就捅破就行。对对，我当时我女朋友就是我是翘着墙角嘛，我说过。哎呀，好像在别的对。蔡叔是这样吗？就是墙，你是这样吗？对。所以我当时通过通过电脑，我刚好两个在 QQ 聊天的时候说的，就说你做我女朋友比较直接嘛。我刚才和之前和你们说过，这不直接，也是在信息里。但是因为对。因为已经我已经到那一步了，就没有关系了。到那一步，只是以最后一个很明白的说清楚而已。言语的，嗯，我记得就是很多外国的男生，好像比如说我才认识一个女的，他会通过这个策略，我先问你要不要成为我的女朋友，要了我们继续好好交往，不要就各自走开，我不在一棵树上吊死，嗯，是吧？那老师觉得呢？外国人是这样吗？是是，呃，是这样，大部分。啊，怎么说呢？困难老师，你可不可以直接就就亲上去了？你可不可以不需要表白？吃瓜吃瓜，可不可以吃瓜吃小瓜？就是就是在我、嗯、我身边很多，就是我的好朋友，他们也都住在国外，他们交往的是外国人嘛。嗯、还有我在国外生活比较长时间、嗯，在我的经历里面，其实他们不会，就是男女朋友是真的发展到。就是睡也睡得很好了，就是发展先第一步就是在 party 上认识，<笑>先睡了啊，先睡了，<笑>就先发生关系了，对，先发生关系，然后可能哎感觉还不错、嗯，不管是精神上还是身体上、嗯，然后觉得这个时候我真的很想跟你继续发展，嗯、我不希望你也有别的机会或等等，嗯、是有前面这个在在有男女朋友，嗯、对，这、嗯、他们铺垫是，对，在在就是说，嗯。嗯对，但是他们这种男女朋友是非常正式。之后，嗯 ，OK， 对，开始可能很快，比如两个人在一个 party 喝酒啊，嗯、然后音乐特别好、啊，然后那天的月光也很美、嗯，然后跳着跳着就突然就想亲上去了。没错，没错。然后慢慢的，可能在很多，但不完全是这样、嗯，但很多这样。然后后面发生精神上也很契合，所以想就是共想成为男女朋友，更多是这样子的。嗯，但是但是呃，外外国人一定会有一个场合或者是一个一个机会说，那、嗯啊、我们成为男女朋友好不好？嗯、他们应该是会对有这个口头确认的仪式嘛？嗯、哦，对，我在我的经应该是这样子的，而且我觉得国外比较不会是这种暧昧久了，呃、然后就自然而然。不不，就是真的觉得非常契合，双方在各个方面都挺契合，嗯、想成为男女朋友才会进一步发展。嗯否则可能就是教、嗯，就是他们在，因为里面有 see someone 啊 ，I'm seeing somebody， 对对对其实这个还不是正式的交往，嗯、可能只是约会、嗯，对吧？还不是正式的交往，所以成为男女朋友是非常正式的。就是有一个阶段，可能说、嗯，那我们现在就停止约会别人了，嗯、可能也没说要做男女朋友。对对，就是你也不要再去找别人了。嗯，再再确定关系。那布娜老师，你你的男朋友当初是有口头确认这个过程吗？有，但是我们两个怎么说呢？比较，属于自然而然是在疫情，嗯，有一点自然而然，但是也有口头确认。但是他口头确认比较酷， okay. 他不是你要不要做我女朋友？听听听听听，来来来来来。<笑><笑>好，呃，他是，呃，我们是在尼泊尔认识的，嗯、对，就是三年前我们在，而且你们也没有在尼泊尔相处很久嘛，对不对？两天而已。对呀、啊，对呀、啊。然后就离。分开分开，然后我们就就是在网上一直保持着联系，然后聊的也非常好，会觉得、嗯，呃，觉得好像很早就有这种就是那个人的那种感觉，就很自然，觉得很确定彼此的感觉。然后大概一个多月之后，他就问我、哦，你愿不愿意成为全宇宙全宇宙最酷的一对 couple？ 我说好啊，哦、他这样说，<笑><笑>对，嗯，然后你就说好，嗯，对，我就说好，对，然后可以说是从那天开始是。
比较正式的男人啊，有口头确认了。哎，这个我们要不要学起来？情侣交往，你们可能<笑>这个真的有个前提，就他俩平常聊得很好，嗯、精神很契合、嗯嗯。你要是只是见鬼两面、嗯，这样说别人一耳光就上来，你神经病啊！对对对就觉得不够，<笑>对，是的，感情是的感情的铺垫不够。嗯嗯刚才听普娜老师说的感觉，就是感觉好像你觉得外国的呃男生比中国男生更浪漫一些，是有这样的感觉吗？因为听起来好像，中国男生照顾你更嗯、这个这个嗯，嗯，这个好像可能跟国际也不一定有关系，我觉得，看、嗯、人，我倒不认为就是哪一个、嗯、哪一个国家的人更浪漫、嗯，中国男生可以非常浪漫，嗯、就是很喜欢送礼物嘛，而且送的都是很贵的。嗯我感觉，对，而且像哦，送礼物我也想说一下，比如像呃，男女朋中国的男女朋友，就遇到比较大重大的节日，比如像呃，男方的生日，或者是情人节，或者是周年纪念日等等，就会呃，女方其实是会期待就是比较被重视，所以男方往往在这个时候会送比较贵的礼物，至少在我的经历里面是这样。但外国人，比如像。至少我在这儿，我们身边的朋友其实他们都很不屑送贵的礼物、嗯，他们都自己做，就觉得比较特别。卡片或什么的，嗯，卡片其实都可以，或者是自己动手做一个小东西。嗯、他们觉得送贵的东西太物质了，嗯、而且没必要给对，呃，而且你给对方压力，就是、嗯、这次我生日你送的五百欧元的东西、嗯，可能下次的生日我也要，哎，可是我没钱怎么办？或者我并不想。对对对、嗯，我觉得中国还是愿意送名牌，嗯、觉得。花多少钱，你可以证明你的爱是跟那个对，在一定程度上，很多人会把这个两个对联系在一起、嗯。这个这个我蛮认同的，我觉得就算在台湾也是，大家大概到了比如说女方生日的时候，会去百货公司或哪里。不过我们会先问一下啦，可能什么东西女生喜欢，然后会去买，通常会买一些比较名贵的东西。我们这边好像也不太流行自己做吧，嗯、通常是没有中国没有人会自己做的，嗯、对那就是做是不是觉得太土了，还是怎样？对，其实我觉得对对对对，会觉得你的<笑>你的心意不够，然后你可能画卡片会被嫌弃，你画这什么鬼之类的。对，不好意思拿出去给别的朋友炫耀，所以男朋友送我这个。所以老师，布<笑>娜老师，现在如果、嗯、现在如果有真的有外国的同学在看我们这个视频的时候，嗯、如果他的女朋友是中国。中中国人，普娜老师，你怎么建议他送、嗯、送礼呢？他要维持他欧美的传统，嗯、做自己做个小礼物给他的女朋友，嗯、还是说、嗯，还是说要买贵重、啊？我觉得，我觉得这个不要去追求贵重，要看你自己的经济能力。但我觉得最重真的是对我来说最重要的是心意，就是如果你只是做自己做一个卡片，嗯、但是你你。投入了很多心血，或者是真的很对对对很用心的做、就是，对方肯定能感觉到，其实是一张卡片都能感受到。卡片,卡片上在镶两个钻石，对不对？哎，这个好，<笑>对啊，心意太重了。<笑>是，我就发现中国人应该整体会比较在乎花了心思。比如说我老婆也不是说特别在乎我一定要买特别贵的礼物给她，嗯、但是比如说我要是能花一些时间好好的挑选礼物，嗯、她会很开心。嗯、我要我要是注意到她需要对,对随便买了一个什么东西，她、嗯、会觉得啊你买了个东西干什么呀、嗯？但是我要是花了比较多时间了解一下她比较喜欢什么东西，对、嗯，比如比如有一次过什么节我忘了，就买了一个嗯。小点心，但是他会喜欢吃的，嗯、他会觉得嗯，这个不错，嗯，就送到他心上去了，嗯、也不用特特别贵，嗯，对对对对对，对,对其实心意我们是能感觉到的，嗯、我们女性很敏锐的，嗯，其实其实我觉得中国女性分两种，嗯、我觉得啦，嗯，第一种就是像布娜老师这一种比较比较比较朴实的，比较朴素的，嗯、只要你的送的礼到你的心坎里，嗯、这个礼轻礼轻情意重就是这样子，但是有另外。嗯嗯我觉得还是有另外一个族群的中国女性是真的蛮重视礼物本身的价值的，嗯、或者是名贵、嗯嗯。我觉得还是有。所以这个，你像你像我来说，如果我送女生礼物的话，基本上我是没办法送女生贵的东西。我我也不喜欢。所以我觉得像我交往的女生里面，嗯、我们都有一个特质，就是我们不是很在乎节日。嗯啊，我们不是很特，特别是我，我不太在乎对方的生日啦、啊嗯，或什么什么，嗯，什么纪念日啊，什么那个我都不会去。那他也没有意见吗？对<笑>，我一定找的女生是也不在意这个的。嗯
。但是我认为这样的女生、嗯，先问一下，交往之前，<笑>那就是相处之后，你大概知道她也不是很重视生日送不送礼这个事情，嗯，可能就但是但是我很好奇，那普娜老师就是，呃，你你觉得就是你还有这个。其他的大多数的中国女性，她会很重视这样的纪念日吗？这个我觉得很重要，嗯、因为我我目前所认识的女生几乎都非常重视节日，嗯、没有不重视的。嗯，比如你们今天是你们这个正式确立关系的一周年，嗯、或者是你的生日，我觉得一般都会重视、嗯，但是其他一些纪念日会在乎吗？我觉得大部分女生应该都是挺重视的，嗯、因为。生活大部分时候都挺无趣的嘛，嗯、难得有这么几个日子。<笑>哪些纪念日你觉得很重要？哪些？布娜老师教我们一下、嗯，哪些东西一定不能省略的，嗯、一定要重视。对，不能错过。女方的生日这个不用说了哈。嗯、对，<笑>对，用膝盖想的知道，女方的生日很重要。嗯、还有就是确定。周年纪念日就确定关系或者你们结婚的那一天，嗯这个、当然这个就是你们确认关系的那一天，这个、所以一定要在。一定要在月历上写下来，这样子、嗯。不行，你要不能让他知道你用、嗯，你写的，然后让他知道你是用心记用脑子记的。<笑>你要要自己记起来。嗯、对，还有是个情人节，嗯、对吗？情人节呢？对、嗯，可是听说中国有很多情人节啊。嗯、对啊，七夕嘛，还有农历七夕还是西方的情人节，还有五二零，对吧？嗯，要发红包。对，对你来说哪个必不可少？哪个情人节是一定要过的？还有二月十四是西方的嘛？哦、西方情人节对这个也是都要、呃、比较重要的。哦、我哎呀，现在真的上了年纪，我一个都不在乎。<笑>真的，我自己的生日我都也不希，<笑>我希望不要有人你。你的朋友呢？你的女性朋友在乎这个吗？嗯、情人女方的生日很重要，对情人节还有周年纪念日这三个非常重要。嗯、情人节就是二月十四那一天。嗯对，但现在好像大家过至少过三个吧，二月十四，还有七夕，还有五二零，五五月二十号。五月二十号是什么日子？五月二十就是我爱你啊！这个我我们也不过呀、啊，台湾也没有。这个好像是商家为了卖东西，这个啊、对,对这个商家为了卖东西会促销啊啥的。嗯、但我身边你知道，嗯，五二零那一天朋友圈都在发，就是截图，老公给我发了五千两百，对对对对对,对,对,对，这个有一千三百一十四，一三一四，几乎。一过半的女生都、哦、还是还是跟钱有关系呢？为什么每次聊聊完感觉都是不是？我看女生比较喜欢，就是感觉被重视呗、嗯，所以她觉得这也是一个方式，钱也是一个方式嘛。对，对嗯、而且我们都比较虚荣嘛，就是也比较好炫耀，嗯、<笑>对吧？嗯，布娜老师，我我我有个问题哦、嗯，就是女生在谈恋爱前跟谈恋爱谈恋爱之后的虚荣度会不会改变？就是说。有的女生在谈恋爱前会不会真的比较虚荣？我要钱，我要什么？但谈恋爱之后反而比较不会，嗯、会不会这样子？我觉得虚荣是她的本性吗？在对，<笑>是女人的本性吗？<笑>这个我觉得男生也会，就这个很难改变的。嗯、我觉得，除非你恋爱后谈恋爱后遇到了这一方是一个非常呃不虚荣的人，然后对你产生了一些影响，就顺着他的个性去，嗯。否则的话，这个不会跟恋爱前后没有太大关系。哦、他的性格就是这样、嗯，就在他的性格里边的话、嗯，我觉得不太有会改变。嗯、你们觉得呢？嗯，我其实之想起之前笨老师说过的，就是他不不是特别能接受得了女生比较黏他。你是不是说过这个？黏哦，比较黏他、哦，就是中国女性是不是整体就相比于西方的女性更、嗯嗯、比较黏男生？会不会比较黏人？肯定会啊，嗯、大部分都是啊。大部分都是,是的，确实是。对你去哪？老师，你咋办？你找个西方的女性吧。但是我需要有呃<笑>，需要有空间。空间我嗯，我觉得有空间之后会让两个人的感情更好。如果对，但对方必须也理解这一点，必须知道这一点，否则就会有很大问题。他、嗯、觉得你不在乎他、啊、等等。其实给他找一个就是相对年纪比较近，你要是找一个，你要找一个十十十七八岁啊，或者二十出头的，那肯定会黏的。你找一个三十来岁应该不会那么黏、嗯，可是这个，可是这个还是要看人吧。嗯、有的人很喜欢对方黏着他，嗯，对对。有的人，但我认为可能大部分过、嗯、大部分女生还是中国女生还是比较黏着人的，比较黏、嗯。怎么黏？就是陪我看电视，压在身上。<笑>对啊，就是啊，你要更多时间陪他呀。嗯嗯,嗯，不要再怎么陪。我先问一下，嗯、我我个人、嗯、我个人是很喜欢
对方黏着我的，哦，嗯、好可爱，好。<笑>然后我也会很黏着对方，我我会这样希望，就是每天都看到，嗯、然后每天你都要传。嗯，说真的，我我会期待对方每天传讯息给我，嗯，然后我一定也会每天传讯息给他、嗯，但是他有一天不传给我，嗯，我那天就很不自在，嗯、两天没传给我。嗯我就崩溃了、嗯，真的，我是这样的。哎呦，对，我是你们没住在一起。<笑>你直播的时候，他说你怎么天天直播呀、啊？<笑>播那么久、啊，上厕所时间太长了，在里面玩手机啊。真的，我我是我是这样的人，嗯、我我是希望对方黏着、嗯，我也超黏对方。嗯，那但是背书是希望有个人空间。灿叔呢？灿叔，你觉得？嗯我我老婆会在家里工作，所以我们俩天天在家里，<笑>所以我还是也我和你差不多吧，就习惯性的会有这种需要两个人在一起的空间，嗯、会有安心感、啊、安全感，嗯、对对对，看到就是很踏实。要是像你要比如说出门的话都不联系的话，其实会感觉特别不舒服，都会比如说到哪会报个平安呀，嗯、或报会有时候看到什么东西会分享呀，都是这样。我觉得这和人有关系，人的性格有关系。对，这个这个应该是跟性格有关系、嗯、和性格有关系。嗯，那那布纳老师会，对，布纳老师，你你会喜欢这种黏，你也是这种黏黏人的个性吗？我觉得第一次谈恋爱的时候，你也不知道怎么谈，好像电视里面还有那些什么呃。书上写的都是那都是黏，就是女孩子都是比较小鸟依人、黏人的类型、嗯，所以我觉得我以前也是这样，嗯、但现在完全不是。现在我很就是,是最初的恋爱，对，对我很珍视自己的空间、嗯，我也很愿意给对方这样的空间。嗯、就你知道，我最理想的状态就是、嗯，就是我跟未来的我跟老公或者我男朋友住在。各自的房子里，自己有自己的家，但是我们离得很近，嗯、可能五百米、六百米这样子是最好的、啊。这个是我理想的我。我们有个好朋友就是这样。啊、你俩现在是同一类型的人。<笑>不是不是，真的，对对对对对。相见恨晚。对。你看，有点有点卡到我的逻辑了。所以，姑娘老师跟贝老师、嗯，你们的意思是说，你们两个就算结婚、嗯、夫妻俩就算结婚了。对对对，但是你们甚至不会想要住在一块儿、嗯，就是住在两个。那有可有小孩就不一样哈。我们先说就是。好，先说还没有生小孩，你们会是这样的。我觉得这是最理想的，这是最棒的。就是住在隔壁、嗯，但是没有生活在一起。我要找你，我再过去。嗯，对啊，或者我们想一起看看电视啊，啊一起吃个饭啊。我才到你、哦、到你家里去看电视，哦、这样子。我那天，对,、啊、对我那天看一个<笑>看一个视频，然后一个博主说的那句话，我觉得让我印象很深、嗯。他就说这个亲密关系跟这个欲望是。两个完全相反的东西。如果你要想要欲望的话，你必须要有那种神秘的、陌生的感觉。但是你要有这个亲密的关系，你就不会，就欲欲望会越来越小。所以如果这样的话，你如果想保持一个长久的关系，最好两个人还是有一点自己的空间、秘密的东西，自己的空间，不要让对方就是有一点神秘感。对啊，我可以住一百米远，然后邀请他过来来我的房子，可能我。布置了一些东西，准备了一些东西，我觉得这样常常有惊喜，会让、嗯、就算可以让这个感情保鲜、啊就嗯、哦。就算是夫妻的话，哇，这个有一点让我有点惊讶、哦。就每个人看这个东西角度不一样吧，我觉得还是对。不过这这个我觉得是蛮新的想法，以后说不定会流行、嗯、哦。就是现在是不是不定会流行？<笑>现在已经流行了吗？嗯现在,在西方可能会有一些有了，了对,对我周围有一些人是这样，在北上广。嗯，你像在欧洲，他们不是都不结婚的吗？都只是男女朋友关系，很多的这什么法国总统啊，都是男女朋友啊。法国的，我、哦、有法国的学生是这样，对，就是已经有孩子了，嗯、但是还没有结婚，有好多对很多很多国外很多、嗯。其实我们聊到同居这个、嗯，呃，我觉得中西方的这个社会风气也不一样吧？哦，在中国。在中国同居是常见的吗？常你们觉得吧？在大陆，你说男女朋友之间同居是吗？对，男女朋友之间很常见吧？现在基本上常见，这租房太贵了，李乔老师。我觉得年轻人的话，差不多比较会同居在一块儿、嗯。那普娜、嗯、老师，我问你、嗯，你会不会觉得中国男生真的比较说不出“我爱你”这些话？浪漫的话语、哦，对，相对西方，西方就每天都可以说啊，你今天怎么这么漂亮？你今天其实跟鬼一样，也没有打扮，<笑>也没有化妆，就看着啊，明明就是一副鬼又没有化妆，他就说你很漂亮。但是，可是你又可以感觉他是真诚的，嗯、他是发自内心说的，他是真的喜欢你的样子、嗯、气
气息，对气息对。然后我爱你，就他们很自然的说、嗯，每天说几次也无所谓，嗯、不会嫌太多。但我们就中国男性确实就比较难以启齿，除非在很动容的情况下，月光、星光，是吗？嗯，是的。他们可能从小在家庭里，比如对父母就说很习惯这些东西，嗯、从小就对你去对表达自己很自然的去表达自己的情感，嗯、不需要就是压抑他。嗯，所以参大叔有有跟太太说，常常说对你多经常，你多常说我爱你，蔡老师也会说吧？但是我其实像你说的会会夸什么场合？嗯、我不需要就特定的方式，夸就用夸的方式，比如就是你欣赏他的目光去说一些东西嘛，就像像你说鬼一样，其实你能看到的很自然的状态，你觉得挺好呀。我觉得没有必要，但是你不会说“我爱你”这三个字，对吧？你会用别的语言表。没没，中国人不习惯，就是感觉这个在中国，在中国人是几乎是不太好意思说出口的事情，不管不管是对父母或者是对喜欢的对象。我觉得像就日常日常生活中挺好，难说对啊，你说难说出口。我觉得就是你说哎，这个衣服挺好的，或者是也不是特别特别大的那种夸奖，不是说哎太美了，你可能就嗯挺好的，小小的挺会，你挺会。不是不是，像你这样太假了吧？什么挺好的？挺好，你单身男不懂。你要夸的是比较具体的东西嘛？你对对对，让人觉得是真诚，真的是真诚，发自内心觉得你不是很宽泛的，别人会觉得啊。比如给我们例子了解，谁来参叔教我们怎么夸女生？怎么？比如说你今天这个头发，这个地方弄挺漂亮的呀，或者这件衣服，这个地方很具体啊，很具体的，当然具体了。你就搭今天衣服搭配的挺好看呀，对呀，颜值，眼睛今天今天很亮很漂亮，你都都可以说，为啥不能？只是说，像你说，说我爱你，可能相对有时候真的很难说出口，嗯、真的说不出。这是中国人的从小的习惯。但我觉得对，正是因为这样，每次你听到，其实你会觉得啊，超开可一年只听到一次，但这次太特别，嗯、太开心了。受用，对对对,对,对，偶尔会说，对，很受用一年，这、嗯、一年只要说一次。<笑>不是说再见的时候，嗯、哎，再见了，走了，嗯、我爱你。是是<笑>太，我觉得<笑>太廉价了。可是，普南老师，你会不会觉得这会是男、嗯、中国男性的一个很大的缺点或弱点？欸、我倒不觉得，是你觉得这样很可爱，其实两很可两两个都有它的好，因为反正这个时候你听到我爱你都会很开心，嗯、所以在西方的关系中，可能你经常听到每天开心。但是就像像李乔老师说的，中国的我爱你可以用一年，就是你说一次可以享、嗯、<笑>用一年，而且而且你。你们听到会是很很这种很害羞的说，我我我我爱你了，然后你就会觉得哦，就勾追，就啊，我怎么讲他？就勾追，我觉得啥意思？我觉得李乔老师那个偶像剧看多了。对对对对，就会说哦，好可爱，然后女生就会。偶像剧不是台湾盛产的吗？对，所以李乔老师也很有意思的。那我觉得两个都没有问题，都很好。两个都很好。是的。所以我我觉得其实呃。这个参叔跟边叔，我觉得换我们聊聊这个，我们对中国女性的看法，好，来来来，<笑>简短分享一下，让让普娜老师觉得知道一下我们中国男性是怎么想中国女性的。对，很久没听了。我们请时代新男性来，边叔先。呃，边叔觉得中国女性。<笑>嗯，这么难吗？中国女性就这么难以说吗？怕得罪全，怕得,<笑>怕得罪全国的中国女性正在努力想一些非常好的词。<笑>没有，就是太太难说了，因为每个人都不一样嘛。然后我不想给给整个所有的女人贴标签，但是我觉得从文化的角度，就是呃呃，就像刚才普娜老师说的，她觉得。女性有更相对男性有一个比较弱势的地位啊，嗯，但是这个地位的话，又不一定是一个不好的东西，可能在很多国家的同学的眼里，感觉好像是，呃，男性不尊重女性，也不是这样。其实像又像普娜老师说的，我们会很照顾女性，嗯，但是女性好像也不觉得这个弱势是一个。是是有两啊好处也有坏处，我觉得可能有的女性又觉得希望得到这种照顾，但是，呃，有的时候也会觉得这个，嗯，怎么说呢？我觉得这是有一点矛盾在里边啊。当然，我不是说这是一个坏处，但是我觉得在这个文化的环境里面，嗯，就是我们的那个女权的意识好像没有西方的女权意识那么强啊。我我。我很难表达清楚这个意思，但是你享受这种照顾他人的感觉嘛，照顾你女朋友的感觉。但是他好像、呃、可能
又想要有西方女性的那种受到尊重的独立感之类的、嗯，对，就是有一种矛盾的感觉在里边，就是会不会我不觉得？我其实其实有一般人哈，我其实觉得就是一个人，嗯、特别是男男生呢、啊嗯，他很多时候长大以后找自己的伴侣啊，会以自己的母亲为参照物，嗯、有。对，因为从小到大，他会觉得母亲这种样子是比较理想的状态。对，因为我对你，你妈妈是应该也是干练型的，也独立型的，是不是？我妈妈吗？对呀、啊，我只是女强人啊，对，女强人啊，你妈。所以他可能对，比如说，就像你说比较独立一些，可能你是不是内心深处也会觉得这样的女性是比较好一些？我当然是觉得这个女强人型我是特别欣赏，而且我觉得特别棒。啊，然后呃，但是好像社会。对女强人没有达到那么宽容吧？我觉得可能会，呃，就是我觉得我们社会的期望可能更多的是相夫教子的那种感觉，对不对？对，但是社会又在进步，然后又在又受到很多西方的影响，就是我们开始有这样的有一种觉醒的意识吧，就是觉得女性要开始。那我就问你一个问题，就比如说你觉得女强人这种类型的女人，她需要照顾吗？以什么样的方式？ Uh, 我觉得男生会有压力，呃，啊、有的人会觉得要、嗯、要有一个比他更强的人跟他在一起才搭配。但是如果是、嗯、对，可能一般男性会觉得有压力吧。我觉得在我们的社会，好像就是男生在家里带孩子这样，可能会害怕别人议论，就是说，你看他。在家吃饭什么的，在在中中国确实是这样一个环境，嗯、就是中国在很多角色上是是、嗯、是一种拉扯、嗯，一方面有一些传统价值、嗯、没有好没有坏、嗯，一方面又想要有一些西方的自由或独立，嗯、所以这个、嗯、我觉得东方的这个男女角色一直在一些拉扯，但是我觉得这个拉扯不是不好，嗯、因为拉扯也是好的，是在变化，我们兼具了、嗯、我们兼具了东西方的特色，嗯、所以这也没有什么不好。嗯嗯所以我觉得，呃，我我觉得在这一点上，嗯，我我我也蛮认同 Ben 老师的啦。有时候不管不一定是女性，男性也一样。有时候我们是传统角色，要我们比较、嗯，呃，比较稳重一点，不要轻易说我爱你。嗯。然后另外一方面，可能西方又希望我们自由奔放一点。所以我觉得在这个拉扯之中，我们都不断的在加上自己的人格特质，我们不断的在创新。嗯创造出新的自己，所以我觉得这也没有什么不好，对啊，我我觉得对对对，没有不好。但是，呃，我就是觉得有一个这种有一个地位的差距在里边，但是我感觉没有那么强的强烈的欲望去改变这个现状，好像是觉得大家都比较在一个舒适圈里边。嗯、我我不知道普娜老师是这么觉得吗？还是你会觉得，嗯，嗯我我们还不够，我们要再再去改变一些。让女性再再强大一些、哦，就像我们前面一直说的，嗯、其实、嗯，当然改变是正在发生，也存在、嗯。但我认为总体上来说，女性还是处在像我说的比较弱势、嗯，而且好像很多都甘于在这样的位置上，就是我收入比你差，或者我要支持做你背后的、嗯、会不会觉得男性一定要照顾女性这样的传统思想？我、嗯、也有会的，大部分我觉得，而且会这样期待，对不对？嗯，也会有这种期待，对。中国女性大概会这样期待，嗯，所以赚的钱比我多，比我更有能力，要照顾我，照顾家庭。嗯、不过，不过，我觉得随着时代在进步、嗯，这种想法也慢慢在被扭转当中。你、嗯、像西方女性会比较独立，为什么我要你照顾？我可以把自己照顾得很好。所以为什么我要顺从你的想法？嗯、我也有我自己的想法。嗯、所以对,对那天思想越来越对对对对越越不变、嗯。对对，之前我不是让我那个我老婆来上我节目嘛，我老婆就不说自己的名字，嗯、她说我是李灿的老婆这样、嗯。然后后来有一个、嗯、<咳>有一个西班牙的这个同学给我留言说，他说他有一些朋友、嗯、女性朋友都是女权主义者，嗯、他们说。哦、oh, ，一般情况下不会说自自己谁是谁的老婆，嗯、就是自己就行。为什么说谁是？不是谁的衣服这种状态啊、嗯哦？为什么要说自己是谁的老婆对对对？对，在我们中国就觉得很正常，但确实很多外国人听到这个就会觉得比较不舒服，对对，不太接受。就是我们还是有这个传统价值的这个影响的，但是但你其实觉得有点奇怪，就是国外啊，他们的惯性是、嗯、你嫁给了谁，嗯、女生也会惯男方的姓氏。嗯嗯但在中国没有啊，嗯、中国人还保留自己姓什么，就是、嗯、对不对？这就其实就是很矛盾的地方，嗯、我是觉得。这也是很矛盾。我以前也跟学生讨论过，嗯、确实是。嗯嗯,嗯。而且现在在台湾，你可以选择不要冠夫姓。嗯
，但大陆就没有完全没有惯夫姓这个说法呀。对啊，我们就完全没有这件事情啊、嗯嗯，完全没有了吗？完全没有。在香港，就是你看到那些惯夫的都是。大家四个字，四个字，大家特一看就是很有钱的才会。在台湾，你可以、嗯、在台湾，你可以选择，你要关就关、嗯，不关就不关。嗯，对。嗯，但大部分情况呢？嗯，大部分情况会关。嗯、对、啊、那就要嫁给你，你就会叫哎，你姓什么？李超？应该这样，还是看个人。有的人就是比较传统价值，嗯、比较希望、嗯，对，真的很爱这个先生的，他会冠夫姓来表示自己的爱、啊嗯嗯。那有的比较年轻人，嗯、他真的是不冠。不关夫姓、嗯。那李超老师，比如你，你当然是不婚主义者。我说，假如你有太太的话，你希望她冠还是不冠？我我随便她，我不在意这个，她要冠不冠都没关系。嗯、我我觉得我、嗯、我个人不会、嗯、这个部分，我倒不会很在意。她她喜欢就好了。嗯、对。然后呃，我我觉得这点倒没有什么。不过我想问普娜老师，这个、嗯、呃，你你觉得东西方男、啊、中国男男女性分手上跟？分手上哦，这个我刚才就想聊。<笑>对啊，跟跟西方男女生有什么不一样？因为这个，我觉得我们看很多偶像剧都知道，分手是一件很可怕的一个桥段，嗯、对不对？对，嗯、是。那老师，那你聊聊看好了。对，就是还是秉承刚才说的，我认为西方男性还是比较直接的。嗯、就是如果他觉得没有感觉的，他一定会告诉你。哦，就你听到 we need to talk，、嗯、那就啊完蛋了，完蛋了、哦、那种感觉。哦、<笑>对，<笑>我们再聊聊。他们对他们就是、嗯、你说没有感觉的，或者是发生什么事情，嗯、觉得这个感情感情没办法继续。或者有另外一个喜欢的对象了，他会跟对对、嗯，是一定就至少啊，我在我知道的情况下，一定会告诉你，会很主动的，会直接的告诉你，就是 we need to talk。可是两个人如果已经在一起五年了、嗯、十年了，毕竟有这个亲情的。嗯在里边也会这么直接吗？我给你举个例子吧。我曾经有一个，嗯、我有个朋友也算是我的学生，嗯啊，她、呃、呢跟她的男朋友在一起十年了，然后订婚了，嗯、马上要结婚了，而且她还在男、嗯、还在她的大腿上纹的男那个男朋友的名字。哦、可是有一天，他们公司来了一个新的女生，然后她发现原来自己是一个 lesbian，、嗯、原来她自己喜欢女的。然后就跟这个女的发展了、啊，然后就回去就跟那个男的分手了，啊、在这一起十年了、嗯，然后就告诉他，嗯、我发现我喜欢你。其实是一个女同志，然后对我、嗯、我是一个拉拉，然后对、嗯、对，所以跟在一起那个男的会崩溃吧？<笑>对啊，男的会会那就接受你的事情啊。<笑><笑>对，就是说你要为自己的人生负责嘛。哎，崩溃可能我们要那么多责任。觉得我、嗯、我喜我不喜欢你，我跟你我跟你明讲、嗯，也对这个关系是很好的了断，对,对,对不对？是的，是的，嗯、不要再藕断丝连，对不对？嗯嗯。那所以东方呢？东方,<笑>东方感觉好像中国哈、嗯，中国人对这个道德感真的强调很重，嗯、就是男女朋友、嗯，比如说你说劈腿啊什么的，嗯、其实我感觉，因为你毕竟还没有结婚。其实按道理是，其实没有那么大的关系，当、嗯、然道德上是不是特别好，但是在现在整个社会氛围，会觉得你这个人不道德，嗯、会谴责你。哎，对，在西方我感觉好像没有那么严重一些，就这就是个人的事情而已。对，对嗯、是确实。东方好像更要面子吧？开放。嗯，我觉得这个，比如说离婚啊，或者是，就是快结婚了，分手这个。会被害怕别人指指点点说、嗯，说更不要说布娜老师刚刚说的情况、嗯，如果是男女朋友，然后女生又喜欢的另外一个女生，嗯、因此而分手，嗯、那这个这个在传统社会可能这个男的就要分了。至少在我觉得西方很好，是他们自己的事情，两个人的事情，但是。在东方会觉得是可能就是两个家庭的面，甚至是你的公司，公司的对啊，还有同事之间知道了怎么办？我们会特别不仅仅是两个人的事情，对，毕竟在朋友圈都炫耀那个那么贵的礼物，那个红包，那么久了，现在现在分手，这是这个其实很有意思，就是在在外国，他们觉得我不喜欢你了，我讲清楚；我喜欢另外一个人了，我也讲清楚。我不在意其他人的眼光，因为这是我的人生。但是如果在东方社会的话，完全不是这样子。有时候你分手与否，你会考虑非常多，你会考虑你的同事怎么想，你会考虑你的亲戚怎么想，考虑你的父母。大家都知道我们在一起了，现在怎么办？你分手了，我面子摆哪里？他们会考，就是东方社会的人会考虑非常非常多。他们好像不是为了自己，不是为自己而活。
，有时候是为了面子而活，嗯、我觉得是。所以要说出“分手”这两个字太难,、嗯、太,难太难了。所以，波娜老师，你分享让他慢慢发现。对，波娜老师，你分享一下东方。东方分手法是怎么样？<笑>东方分手法，冷暴力吗？<笑>然后等一下我们再分分享一下我们个人，我们个人会用什么方式分手？这样好。对，一种就是刚刚这呃，笨老师说的冷暴力，就是我的感觉不在了，或者我另外一个人，但是我没办法开口，因为基于刚才说的各种压力，然后我就对他冷暴力，就是冷淡。所以拖着，让他慢慢发现、嗯嗯、你是不爱我，我们分手吧，耶、嗯， yeah, 太好了，他要分手，<笑>就是、对，就是让对方受不了，然后让对方提出。可是这种是最讨厌的，对，虽然很讨厌，但是东方社会很多人用这个方法，嗯、冷暴力，太多了，太多了，冷淡到你发现我不爱你为止。是是，而且这搞得到最后是，哎，是他跟我先分手的，我没有道德感，我没有道德压力，对方的错，哎，还是对方的错，是,是，嗯嗯。还有我遇到另外一种就是脚踏两只船的，就是比较好。我之前就是刚大学毕业或者在学校的时候交往过三个中国的男朋友，最后的分手结局都是他们劈腿了。每一个都是吗？每一个都劈腿。嗯。哎，不是，不不不不，差，但情况可能差不多。然后就是他也不会说，但是让你慢慢发现，慢慢发现，然后最后你觉得啊，这个男人就是你发现的，就是他也不爱你了，其实对他。他们不爱你，不值得你留恋了，等等，然后你就自己离开。嗯、但这种，我身边的很多朋友都是这样的情况，可能我们遇到了人渣比较多。然后离开之后、嗯，你发现他很快的两三天又有另外一个女朋友，嗯、你就知道其实这个、嗯、他们之间之前就已经有来往。是是是，还有的就是你其实在，在在你们关系的后期，你已经发现了，嗯、然后就撕破脸了。这样这样的情况也挺多的。啊嗯、其实其实东方社会好像比较少说我不爱对方了，我直接哪一天我就说 we need to talk， 好像东方比较不会。对，没有这句话，没有会说，没有这样说。没有，我觉得会说我们聊一聊，我认为是很常见的，非常普遍的，非常常见，非常普遍的。就是如果这个我们的听众同学发现你的中国男朋友、女朋友突然有一天，中国的女朋友、中国的男朋友有这个症状了，不是症状，突然变脸，你说我们出去吃饭啊？他说嗯，不要，在家吧，这样就知道可能。去看个电影吧？呃，不，我要我要玩游戏。突然烦不烦？总出去啊？这是个警讯，因为这个中国的男性、女性都是这样，会采用冷暴力。就是对突然变得很冷淡，让你知难而退、嗯，知道这个感情已经消淡了，嗯、已经没有、嗯，我对你已经没有情分了。怎么办？我突然觉得我是渣男。啊、<笑>那你们说一下，我觉得哎，你们三位大叔怎么说？因为我这样子，我有很多的经验哦。<笑>我不太想，<笑>我不太想说出来说，哎，我们分手吧。我觉得这样，我会觉得这样更伤人。对对对往好处想是直接说会伤对方的心，嗯、所以我们我是这么想的，对。但是这么大家分析完，好像又觉得冷暴力确实。但好像我觉得不是我这么想的，但是我可能不自觉的，我想说我们还是继续在一起吧。但是我可能不自觉的就把这个不好的态度拿出来了、嗯。对对，而且冷暴力还有一个好处就是，嗯，或许过几天我要爱上这个人了，我还有机会挽回。哦，还有这样一点，我们三个都好像，但是我不是这样的。但是我们我们也知道，笨叔是会用采取冷暴力分手的。他是个没有，我会觉得最好分开一段时间，我会旅游啊，或者是怎么样。嗯，那那你直接去去旅游吗？还是跟对方说，哎，我们我觉得我需要冷静期。我不会，我不，我不会说这个。我觉得东方人应该不太。好意思直接说我们需要冷静期吧、嗯，我会自己就说，出差或者是旅游什么。我要跟着你，我也要去。不是，我觉得我可能回来了就会改变这个心态吧，就是、可能就会又安静、嗯。我需要旅游来冷静一下，对。嗯，哎，那参叔，你也是冷，你也会是冷暴力处理分手的人吗？我没有讲白了。<笑>我真正谈个恋爱就谈我老婆了，所以没有不存在那么多、哦，没有经验哦啊，没有经验。在看这个，这<笑>也在看这个节目。在旁边的其实，但是我不在，他老婆坐在旁边看。没有一个，他出去了，他在别的房间。哦、那就<笑>我是一个很痛恨冷暴力的人，嗯嗯，所以我我一定会讲清楚、嗯。如果我要跟一个女生分手，不管是什么原因，我我我有过经验，我就某一天晚上我就电话拿起来说，我觉得我们就不适合在一块然后就。就分手吧。那你为什么有这种感觉就、嗯？就是为什么会觉得你们不适合的？前面因为我个人是非常，我我也不是有另外一个喜欢的对象了、嗯，而是我这个人真的非常喜爱自由。嗯
，当我发现我不是那么爱这个女生，然后我发现我需要自由的这个想法已经超过了我爱这个女生的时候，那我觉得我就明白的告诉对方。所以我我曾经这样做过，某一天晚上我就这样打电话，那个那个女生是那个丽龙航空的空姐嘛，我就打电话说，我觉得我。嗯，那个时候我每周末都会去他家，然后我们就周末会去逛街去玩或什么的。嗯，那真的，我觉得这样子过了两三年，我觉得我我不喜欢这样的生活了，所以我就打电话跟他说：“我们分手吧。”我觉得，嗯，嗯我我现在比较想要单身自由一点。那就这样，我对方的反应呢？对方对方的反应，你说他是空姐，其实你们平常不是成天在一块的。嗯周末才周末，周末才会在一块、嗯、那不是有很多自由吗？按道理，你就只是周末见一下而已。其实也，我我就说实话，我我觉得我也、嗯、我也真的累倦了、嗯，不喜欢这种关系了啊、嗯。好像我就是周末聚在一块、嗯、出去玩，然后就没有什么成长了、嗯。我觉得我的人生没有什么成长。那你是其实更希望每天其实都能见面那种关系吗？对我，我觉得我们应该要做一些事情让彼此成长。但是我发现我、嗯多共同，我们周末就是去见个面，然后去吃吃个饭什么的，就就这样子。我觉得我的人生这样两三年下来并没有成长，所以并不是有另外一个人或有经济的问题，都不是。我就觉得我的人生这两三年下来，没有因为这段关系有一些升华成长，嗯，所以我就打电话，对我就跟他说，我我我就跟他讲的很白我的感受，然后对方就爆哭，嗯。然后你会不会有觉得自己自己是渣男？就是道德上受到谴责？我我不会，我我我绝对不会觉得我是渣男，<笑>因为我觉得冷暴力的人才是渣男。嗯、我不是说变数，我没有说。<笑>因为我觉得你觉得哪种是渣男？<笑><笑>你因为我你更接受哪种分手方式？我觉我,我觉得讲清楚会比嗯，我觉得讲清楚会比对方在那边猜测好，嗯、他到底是不爱我了、嗯，还是我哪里做错了？可是。还是他在外面有别的、嗯、别的人了，他这样去、嗯、这样的想法可能持续了一两年、嗯、或者是几个月。哦天，后来才觉得算了。我们那我觉得，这样对我来说是比、嗯、比比冷暴力还惨。所以我觉得我讲清讲清楚就好了，讲清楚是短痛。我觉得短痛比长痛好。嗯、是的那。但我觉得冷暴力不是我要真的给他冷暴力，是我可能自己也在。在想，对，也在考虑适合走。所以，卷叔，我不是说你，我是说那些采用冷暴力的人，嗯、我没有冷暴力分手的人。<笑>对,<笑>对，然后，嗯、而且我我觉得，其实对方后来爆哭之后，我觉得他也理解了。嗯、然后我们就算是讲清楚分手，分手。嗯嗯。那我我这个人也很直接，分手了我就不会再跟他见面了。嗯。然后我就去，我就去追求我要的，嗯、想要自由的生活。其实我和笨叔还有点像，就是虽然没有正式分手、嗯，大学毕业的时候，其实我和女朋友因为想的两地太远了，我在我老家在浙江嘛，啊嗯、其实想的就是就是当时，我当时毕业的时候，他送我到火车站的时候，我还、哦、我还和他说，我给他留点念想，我说我后来会来，我还会来见你的，但是我其实内心深处想，我我不可能再来了，我们不我们不可能再见面了。不好意思，坐上火车之后，我心里想就是永远不会再见了，应该不会再见了。回到老家待了一段时间，嗯、后来可能还是放不下、嗯。但是按道理那个处理方式就是没有明说，我只是走了而已。就像比如说，要真的两个人可能都能放下，就也就不会在一起了，就顺其自然的这种状态。看、哎、书那个时候，那那个时候你老婆是怎么想的？她也是觉得不会再见面了，还是她是抱着一个想念，抱着一个期待？我觉得他他应该是抱有一个期待，所以后来他就他挽回了，再回来，他会他抱有挽回的这个心态。后来我们俩才在真正我又去了，又来到西安嘛，不然的话我为什么会来？嗯嗯，对，哇，这个其实生气，其实男女关系是很复杂的，对对，嗯，然后没有办法概括所有人，对这个也没有，我真的觉得也没有对错，除了。脚脚踏两条船那样的不太好之外，嗯、其实也没有什么对错问题了、嗯，因为这个牵扯的包括传统价值文化跟你的个性，嗯、双方的家庭太多变数了、嗯，我觉得这没有所谓的对错。嗯、对,对，所以我觉得这个，像你说，最终还是为自己负责呗，人生自己要自己走对对对对，你要很痛苦的话，也何必呢？对不对？对,对,对,对，只是选择的方式不一样而已。对。
。我觉得就是健康的好的关系，应该像李超老师刚刚说的，嗯、让双方共同成长的。然后是这样的关系能够可持续的才是好的，而且你感受到的这种快乐肯定是要多过于苦痛痛苦的。对，对。如果如果你没有感觉到快快乐愉悦，就这个关系就是不可持续的，就没有必要再浪费那些时间。这个我非常认同，我非常认同，因为我觉得男生女生在一块儿，呃，现在社会开放了，不一定是男生女生，只要跟你喜欢的对象在一块儿。嗯，只要是你一方面心理层面上感到愉快，成长层面有成长，嗯，身体方面你也觉得跟对方契合，那我觉得这是最好的。嗯、然后彼此在成长中一定会遇到其他的挫折跟磨难，嗯、彼此再去一、嗯、一同克服。我觉得这是最理想的一个一一段关系。我觉得，呃，这这也是。身为人的一个乐趣之一，嗯、对不对？哦，去成长，<笑>去克服，对对对。茶叔说的身体方面比较契合。说的<笑>特别的<笑>，把把这个说的特别的漂亮<笑>。对，因为这个东西，<笑>因为这个是很现实的问题，很现实的问题就是很现实。但是这个在东东西方，我觉得这个很难发现，因为东方人可能会，我们的传统价值观里面会觉得结婚以后再发生关系。那现在其实很、哦不不啊、年轻人不这样，年轻人不是这样。嗯，现在比较不会了啦。以前像我、嗯，可能像我们父母辈。像我们父母辈可能还是这样，嗯、现在的那可能会确立了男女朋友关系，然后再发生关系。对,对,对,对,对,对,对,对，不像西方，就像普娜说的相反，对吧？嗯，这个这个那怎么办？嗯，对对,对。那普娜老师，你你觉得如果你交往男生，<笑>然后你们确立关系了，<笑>结果你发现你们身体不契合，<笑><笑>这个怎么办？哦。我觉得，不过这个这个会分手吗？还是这个在东方社会常发生？在中国的社会里，其实你不好意思把它单独拿出来讲，因为你的性跟爱总是把它联系在一起。如果性不好，你不想去否认它，我觉得你怎么说呢？至少对女性来说。你觉得爱大过一切，大部分人会觉得爱大过一切，会接受这个。会把它单独拿出来考虑。这个、嗯、会接受我觉得我这个太有意思了。这个在西方社会一定是先试身体上是、嗯，不要说一定了，很多很多都是，绝大部分是先试身体上是否契合。对，嗯、对所以会没有这个矛盾了。对，所以之后成为男女朋友就没有、嗯、没有太大这样的没有太大的问题。嗯但是在东方社会，我真的也蛮认同贝老师说的、嗯，我们应该都通常是先确认好男女关系、嗯，大部分了，嗯，再来进行身体的测试，测试，测试，对啊，对，测试，呃、<笑>这时候问题就可能出现了，对，是吧？我我觉得这个让很多听众跟观众也可以察觉到，东方文化的确是有差异、嗯，在中国的社会比较少，先做身体的测试，再来确认关系，通常是先确认感觉对了。之后再测试身体，身体测试，对合适度，嗯嗯。但还有很多女性，其实她们就是在性生活上有问题，她、嗯、们其实自己是感觉不到的，因为不讲对,、嗯<笑>讲对啊，因为第一、嗯、很多是，比如像其实我这个年纪，身边还有很多人就只谈过一次恋恋爱，是跟一个人发生过关系，嗯、所以她其实并不知道什么样是好的性，嗯、什么是契合的。嗯哦所以没有比较，没有伤害。第二、哦嗯，这个事情其实很难以启齿，即使是有点不和谐，对，你要说出来，你说哎，你太虚，呃，太太肤浅啦，怎么可以这样子？你怎么用心去？用心去判定对方好不好？去衡量你的关系呢？这个对啊，就连我们聊天都没有这个很直接的说这个什么做爱啊，我们是性这样的词，啊、我们我们都在这个绕圈子，<笑>连啪啪啪我们都没有说。<笑><笑>我们不是怕 YouTube 的审核审查制度吗？你会被被黄？没有啊，我觉得其实其实这个我们可是老师那个都能过，我觉得我们不是，<笑>我们没有问题。啊、对。<笑>可是，其实我觉得这个、这个、这个可能很多听众观众是来自国外的朋友，嗯、他们可能很难想象、嗯。不过，的确在东方社会是这样子、嗯。我们先确认男女朋友的关系之后，再来做身体的合适度测试。嗯、测试，嗯，和身体的合适度测试失败了，或者是不适合了。嗯嗯我们也会隐晦不说，因为我们会觉得性这方面的东西不足以不足以决定一段关系。嗯、对，所以我觉得东方社会是这样子，这个我觉得。那布娜老师肯定有一些闺蜜，肯定会遇到这样的问题。嗯、你觉得他们也是一般女性在遇到这样的问题的时候会怎么解决呢？会分手吗？还是会觉得嗯？嗯、呃，我确实遇到一个，呃，是我挺好朋友，但是我就说的模糊一点吧。嗯没问题。呃，他们就是
两个都是中国人，然后确实就是在婚后的几年有就是在性上面有比较大的问题，就、嗯、<笑>就是性生活太少了。哦，然后女方就，但她这种抱怨就是可能只是跟闺蜜说一下而已。对，男生也是，男生也是，男生也会跟自己的呃好朋友说而已。对，对，应该他们可能，但是会维系这个关系，对吧？对，还是会继续维系，是，但其实。就是刚,刚说的这个朋友，他们最后离婚了，还是离婚了、哦？可能不止因为性吧，对,对吧？对，不只是因为性，其实性是一个单一的事件，但其实呢，它后面有很多原因的。嗯、那肯定是对吧？很多别的原因。嗯，其实我但是我就觉得，西方的话，可能那个性的比例会不会占比大一些？在这个感情里，你觉得在东方那个性的比例会小一些吗？嗯、还是？嗯啊、呃，当然，不可否认，我们都知道，就在西方，他们会更公开的谈论这个话题。嗯嗯，会觉得这是两性关系中非常重要的一部分，就是没什么不能说的、嗯嗯。可能他们遇到问题更愿意去直面，去去聊这个话题。对，但是不管是在什么样关系里面，都会遇到的。对，但是东方、嗯、东方社会会倾向于把它看成一个 secondary， 它附比较次要的一个决定关系的一个要素。嗯、可能我觉得很多情况，但是这个其实是蛮危险的、嗯，因为只要有另外的一个事情发生。嗯嗯性方面的问题可能会成为一个导引，对不对？啊、嗯，所以对呀、啊，哎、啊，对对对对你们认为、嗯、你们赞同，就是在中国社会里面有更多就是出轨婚外情，就是比起西方有更多这样的事情吗？呀、啊，这个我没没有看过数据，不过确实挺多的。嗯、我觉得一样多吧，嗯、我觉得一样多对应该一样多,多，因为出轨就是男生的本性嘛。不<笑><笑><笑><笑>、啊、就是说。我我不能这样讲，我的意思是说，这个可能跟东西方没有关系，嗯、而是跟针对南方的社会地位或者是性需求有关。嗯、是，嗯，但确实，但另外一方面就是性在中国是比较比较少的。你要说的就是说，东方社会在比较压抑的传统文化下，嗯、反而会比较有这种婚外情的。对，是，你觉得？我可能会同意，虽然我没有看到数据，但是我觉得可能会多一些吧。嗯、这个我我也倾向同意，不能老师、嗯，因为在台湾社会很多都是有钱人出轨，嗯，或者是帅哥、大帅哥，事业开始成功了，对，事业开始成功，或他的长相本来就是有他的优势在，嗯、的确会、嗯。然后相对于比较保守的社会传统文化，嗯、他们倾向于更隐私的、更隐秘的去发展这个这段，嗯。呃另外的一段感情，我这个不能老师，我、嗯、我觉得我会同意你，的确会。也还有一些人，比如像我的哦，电视剧里还有就是我的同学朋友里面，我也听到过这样的情况，嗯、比如像这些，因为你知道我们在大学以前。就所有的时间精力基本上都是在学为高考这件事情而奋斗，对吧？对对,对。然后很多就没有、嗯、在十六七岁的时候，西方的孩子们都在 party， 都开始交女朋友，是三四五岁就开始的、嗯。然后我们这个最好，对，就是荷尔蒙最旺盛的时候，我们都放在学习上的。然后很多人呢，在只有在大学之后，甚至大学之后毕业之后才交往第一个男女朋友，嗯、而且交往之后迫于。自己也想，还有迫于各种压力，也开始结婚了。所以你只有这么一个对象，嗯、然后呢？这时候你工作几年之后，呃，工作开始起色了，有一点钱了，哎，身边的女孩子开始多起来了，机会来了，这个时候出轨的特别特别多，嗯、对，诱惑多了，对各种各样的因素，对，嗯、<笑>这个这个一定啊，我我身边也有一些同学有这些例子，嗯、真的是，嗯，已婚的哦，也会有，嗯。嗯，还有我觉得有一个不太公平的现象，就是劈腿之后，大家更倾向于去批评那个小三。嗯然后可能包括这个太太也可能会觉得那个小三才是最可恨的人，勾引人是吗？对对，传统社会，东方的传统社会会倾向于，嗯，男生劈腿我们可以原谅他、嗯，女生绝对不可以。我们还有红杏出墙这样的成语，对不对、嗯？觉得那个家庭才是最坚固的堡垒。女性,女性如果出轨是完全不可原谅的，在东方社会是这样、嗯。对，这也非常。不公平，非常不公平。不能老师觉得很不公平，嗯、你才搬到爱上当然，当然，嗯，对啊，<笑>对。<笑>但是这个感觉改变不了。嗯、每次看电视剧，那个弹幕就就一直在骂小三，对，都在骂小三，或渣男的就少一点。这是骂原配，对男女朋友，他都会用小三来去称呼这些东西。嗯、我觉得，其实按道理，小三只是结婚之后才应该有的称呼。嗯、我感觉现在就中国整体这个道德感越来越强，有点让人受不了。
对，很很很多人喜欢跳出来觉得为什么是这样子？为什么会这种道德感会越来越强？人们越来越喜欢谈论。网络的影响吧、嗯嗯，网络影响，看到一个人谈、嗯，其他人也要吃瓜嘛、嗯，也要发表自己的想法。其实我觉得还有还有就是这个整体社会戾气越来越重，大家压力大，需要释放，嗯、需要这些对，就宣泄口。然后现代人压力太大，嗯、找一个出口，嗯、那我就骂。对，而且站在这种道德的制高点上，应该也挺爽的。对，对对对对,对,对，也是，反正都是匿名的嘛，谁？对吧？嗯、对,<笑>对，我觉得网络网络让这些风气、嗯，不管是男女关系的批评或怎么样的，更加强烈。戾、嗯、气、嗯，我蛮认同参数说的。对这个词，确实是一个很嗯生动的描述、嗯。今天我们聊到了男女关系，嗯、要特别感谢我们的布娜老师为我们带来了精辟的判断与解析，让我们这三个大叔更加了解女性的想法。嗯、这个参数跟变数也是我们今天最重要的目的，嗯、对不对？对，不止让我们三位大叔、嗯，也让各位观众、听众们听到东西方女性跟男性怎么处理感情这部分的，嗯，还有对感情有什么想法？哦，不管你是属于冷暴力型的，嗯、还是这个一刀斩断的那种类型，一斩切、一刀切类型的，嗯、一哎一刀切断这种类型<笑>都没有关系。我觉得，呃，嗯、男女之间的关系，你对你爱的人的关系、嗯，反正这个没有对错，每个人都有。自己的做法，我觉得最重要的是，我们一定要在一段关系中成长，嗯、在一段关系中学习、嗯，因为不断的学习与成长才是人生最重要的事情。嗯、那你刚好可以找到另外一个契合的对象，嗯、一块成长，那真的是人生最重要、嗯、最重要的事情哦。好，那这个我们呢、啊，特别谢谢布娜老师哦。对，谢谢各位，谢谢三位老师。同学们也告诉我们，你们的恋爱观跟我们的文化有相似处，还是不是不太能接受东方人怎么对性这方面太过于隐晦保守了？你们都可以留言，不要害怕我会生气，我们是不会生气的啊！记得点赞，那对还要点赞分享。那今天再次感谢布纳老师。那我们今天的大叔中文的节目就到这了，我们下次再聊聊有趣的话题。啊、oh, ，好的，那大家再见喽，下周再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜